¿Qué tal? Eh, muy buenas tardes eh, los colegas. Bienvenidos al auditorio de la Federación Peruana de Fútbol. Vamos a dar inicio a la conferencia de prensa del profesor José del Solar, técnico de la Bicolor Sub-23. Vamos a arrancar con la ronda de preguntas. ATV. José, ¿qué tal? Buenas tardes. Luis Eduardo Soto para ATV. Eh, José, durante la semana se ha manejado el nombre de Fabricio Roca. Se mencionó mucho su salida, él habló también de su salida de, de volver al entrenamiento de Boys. Quiero saber las razones por las cuales no va a ser... Bueno, ante todo, este, buenas tardes. Me gustaría que me preguntaras no solamente de Fabricio Roca, ¿no? me preguntaras de todos los que han salido, porque yo te puedo mencionar a varios más que han salido eh, de la selección sub-23. Es más, te los voy a decir ahora mismo. También ha salido... Sebastián Cabero, de Melgar, también ha salido Jefferson Cáceres, de Melgar, también ha salido Aarón Sánchez, de, bueno, estaba encantolado, no sé en qué equipo estaron ahora, creo que todavía no, no consigue equipo, también ha salido Juan Quiñones, de la Universidad César Vallejo, entre otros, Joao Velázquez, de Alianza Lima, también ha salido, o sea, no solamente es desconvocado a Fabricio Roca. Eh, yo públicamente jamás voy a cuestionar a un futbolista, lo único que te puedo decir con respecto a, a Fabricio, Fabricio es un muy buen chico, ha estado conmigo entrenando durante un mes y medio y yo le he dicho claramente a él cuáles han sido las razones por las que lo he desconvocado. Él lo tiene clarísimo porque siempre ha hablado eh, directamente con cada uno de los chicos y todos los que han estado acá y a todos los que los he desconvocado les he dicho claramente por qué los he desconvocado. Eh, y como, como comprenderás, este, esos, esos motivos quedan entre el futbolista y yo. Pero él sabe claramente por qué fue desconvocado de la selección. Listo, siguiente pregunta. América. Hola. Hola, José. ¿Qué tal por acá? Alejandro Bernal, de América. Eh, bueno. ¿Qué, ya, ¿qué ya, tal? ¿Cómo ahora, estás? Ahora te digo. Eh, ¿Te sientes quizá un poco decepcionado, fastidiado por las decisiones de los clubes, pese a que el Preolímpico no es un torneo FIFA, pero tenías en mente a, a jugadores de Alianza, sobre todo Cristal también, Grimal, Gabriel Cabellos? ¿Te sientes decepcionado por, por estas bueno, decisiones? Yo, yo entiendo a los clubes, los entiendo porque cada uno vela por sus intereses y como tú lo has dicho, eh, al no ser un, tor un torneo FIFA... Eh, no se ven en la obligación de ceder a sus jugadores. ¿no? Eh, justamente eh, hoy día eh, estaba revisando los chicos que me gustaría tener en, el, en, en la selección y no han podido venir. Eh, y son ocho. Ocho es el número exacto de los futbolistas, bueno, más de medio equipo, ¿no? que, que hubiese querido tenerlo acá, tenerlos. Hay tres futbolistas del extranjero que no han podido venir porque los equipos directamente no me los han cedido. Que uno, pues, es este, Piero Quispe, que se ha ido para México ahora. El otro es Alfonso Barco, que está jugando en Uruguay. Y el otro es este, Jesús Castillo, que está en Portugal. A esos tres me hubiese encantado tenerlos aquí. Y lamentablemente no nos prestaron a esos chicos. También hay otros futbolistas que están jugando en el medio local que me hubiese gustado tenerlos y que tampoco me los han prestado, como es el caso de, de, de Grimaldo de Sporting Cristal, el caso de Justin Alarcón de Sporting Cristal, el caso de Catril, Cabellos de Alianza Lima, y dos chicos de Melgar, que yo contaba con ellos, que son Matías Lazo y, y Kenji Cabrera. ¿no? Entonces, hay ocho futbolistas que, que lamentablemente, por, por los motivos que tienen los equipos, no nos cedieron. Pero también eh, hay, hay futbolistas que, que, que me han cedido y que, y que no tenían la obligación de cederlos, ¿no? como el caso de Diego, por ejemplo, de Diego Romero, que la U eh, gentilmente me lo cedió desde, lo, desde el fin de año. El caso de Adrián Ascues y el caso de Rafael Lutiger, que también desde, desde medio año me lo cedieron. Y el caso de tres futbolistas que han venido al extranjero, que los clubes han tenido la deferencia con nosotros de, de, de cedernos, que son Dieter Vázquez y y Anderson Villacorta, que están jugando en México, en el Mineros en México, en la segunda división, y el caso de Alessandro Burlamaki, que está jugando en, en España, ¿no? en el Intercity, si no me equivoco, que es en la segunda B de España. 
Entonces, eh, más, que, más que verlo por el lado negativo, yo, yo, yo veo por el lado positivo esto. ¿Cuál es el lado positivo de esta historia? Que es una oportunidad para varios chicos. Para varios chicos que han estado trabajando conmigo desde el mes de abril, porque nosotros, abril no, desde mayo, nosotros en mayo empezamos a entrenar con la sub-18, en la cual yo soy el entrenador. Eh, y empezamos a entrenar, este, por supuesto no todos los días, porque tienen que ir con sus clubes, por supuesto, pero entrenábamos microciclos en, en julio, estuvimos en mayo, en junio, en julio, hemos estado entrenando durante toda la semana, durante este, varias semanas en, en todos esos meses, no todas, pero varias semanas. Eh, y eso es una oportunidad para ellos, porque esos, esos chicos están conmigo ya des, desde el día 13 de noviembre, y ya llevamos prácticamente dos meses entrenando, y son chicos que han crecido un montón, y yo me pongo a nombrarlos acá, y, y por ahí les suena alguno a ustedes que les ha sonado de los últimos 15 o 20 días, porque antes ni sabían quiénes eran, ¿no? Son chicos que tienen la oportunidad de poder ir al preolímpico, yo la lista ya la hice, la hice al preolímpico, porque la Conmebol me exige a mí hacer la lista, y la lista está hecha hace cinco días ya, ¿no?, y, y dentro de la lista, eh, la mitad del equipo son chicos sub-18, de, 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 los, de los que estoy llevando al preolímpico, la mitad son sub-18. Y tienen la oportunidad de jugar un torneo preolímpico eh, con cuatro años menos. Estos chicos que están yendo al preolímpico eh, este año, el preolímpico del 2028 también lo pueden jugar por edad. El, en el año 2028 estos chicos llegarían con el máximo de edad al siguiente preolímpico porque son nacidos en el año 2005, algunos inclusive son menor de edad. Miren, de la mitad de equipo, del equipo que estoy llevando, cuatro son menores de edad todavía. Entonces, es una oportunidad para ellos y yo lo veo desde ese lado y la verdad que yo estoy súper contento porque la respuesta de los chicos el día a día es espectacular, están entrenándose muy bien, están comprometidos al máximo, respetan todas las reglas que, que se les marca. Hemos entrenado el 24 de diciembre, hemos entrenado el 25 de diciembre, Hemos entrenado el 31 de diciembre, también el 1 de enero, y los chicos no han ni abierto la boca y se están comportando como profesionales de verdad. Y eso sinceramente lo valoro mucho y yo estoy súper contento con ello. Siguiente pregunta, ovación. Profesor del Solar, buenas tardes. Janina González de Radio Ovación, estamos en vivo, es la única emisora deportiva del Perú. Mi consulta va por sus impresiones después de toda esta seguidilla de entrenamientos, como lo comentaba, respecto a lo futbolístico y también después del amistoso con Alianza Lima, y si ha tenido alguna comunicación con el comando técnico de la selección mayor, porque aseguraron su presencia también en este preolímpico que se viene. Gracias. Bueno, eh, lo primero... El, 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 Acabo de estar con, 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 los, con el comando técnico de la selección mayor. Hasta, es más, he llegado creo que 10 minutos tarde acá porque justamente estaba conversando con ellos. ¿no? Recién los he visto hoy día. Eh, esa es la, comunica, la comunicación que he tenido con ellos y probablemente en los próximos días tendré mucha mayor comunicación, por supuesto, porque ellos creo que acaban de llegar recién al Perú. ¿no? Eh, y con respecto a lo otro... Eh, como, te, como te repito, yo estoy súper contento porque veo la evolución de los chicos. O sea, en estos dos meses han crecido un montón varios de ellos. ¿no? Hemos hecho amistosos, eh, en todos los partidos hemos competido, más allá de los resultados que hemos tenido en los cinco amistosos que llevamos hasta ahora, cuatro contra, dos con Colombia, dos con Bolivia y uno contra Alianza Lima, el último. Eh, la, los chicos han competido en todos los partidos, eh, la verdad que han sido partidos bastante parejos casi todos. Eh, y yo la verdad veo una buena respuesta de, de los jugadores, en este caso de todos los muchachos y, y, y yo tengo mucha confianza eh, y fe de que el equipo va a competir de buena manera en el preolímpico ¿no? ya veremos qué pasa, eh, si uno repasa la lista de Argentina, la lista de Uruguay en Uruguay hay 10 jugadores que han sido campeones del mundo sub-20 por ejemplo ¿no? y que son dos años o tres años mayores que los chicos que estoy llevando yo Ve la lista de Argentina y te encuentras con jugadores que juegan este, en, en Boca, en River, en Newell, que juegan las Copas Libertadores y cosas así. Eh, pero al final, este, en una cancha pueden pasar muchas cosas, ¿no? Y, y, y yo noto que, que estamos muy entusiasmados, muy comprometidos. Eh, la verdad que, que yo sinceramente eh, estoy súper contento, como repito una vez más, con la, una vez más, con las respuestas que están dando estos chicos no solamente en los entrenamientos, sino también en los partidos amistosos que nos ha tocado jugar. 
Siguiente pregunta, Latina. Profesor José, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes. Eh, se hablaba un poco acerca de, del rendimiento que ha venido obteniendo lo, los muchachos de la edad que tienen muchos de ellos. Eh, ¿Cuál es el mensaje que, que de repente se da hacia ellos, ¿no? tomando en cuenta que son de repente jugadores muy jóvenes que, que el lado mental eh, puede jugar mucho a favor o, o quizá mucho en contra si es, que no se, si es que no se lleva de una forma óptima? Y cómo se ahora sí. Este, esto es una oportunidad muy grande para ellos. A ver, yo tengo casi 40 años en el fútbol profesional y, y el fútbol es de rendimiento y de momentos y de oportunidades. Ustedes se pueden pensar, por ejemplo, qué puede pasar con algún chico de 17 años que y ahora con, como es el mundo del fútbol que está todo globalizado más todavía. Antes para yo, llegar, para yo llegar a jugar en la Liga Española, tuve que jugar tres veces la Copa América, tuve que jugar dos eliminatorias, cinco Copas Libertadores, tuve que jugar en Chile, tuve que jugar en Perú, y recién pude llegar a la Liga Española cuando, con 23 años. Y tuve que hacer todo ese camino. Ahora, este, a un chico lo ven jugar en un torneo bien y se lo llevan, porque, porque así es ahora. Entonces, imagínense la oportunidad que puede tener algún chico de estos de poder ir al Preolímpico, de hacer buenos partidos, y a lo mejor se terminan llevando a algún chico que ni siquiera ha debutado en Primera División en el Perú. Lo terminan contratando en otro lado, porque pasa estas cosas. Y sinceramente yo creo que, que los chicos han entendido muy bien esto y, y sinceramente yo lo veo como una gran oportunidad para, para todos ellos. ¿no? Y esa es una de las cosas que yo les recalco mucho a ellos, ¿no? de que vamos a tener la posibilidad de que nos vean en un torneo que en otras circunstancias a lo mejor no, no tenían esa posibilidad. Se dio de que los clubes no, qui no quisieron ceder a sus jugadores, bueno, me las tuve que arreglar con los chicos que, este, que teníamos nosotros en la sub-18 entrenando durante este año y ahora tienen la posibilidad de ir al preolímpico y, y eso no solamente para, para ver la posibilidad de irse al extranjero, o sea, van a poder ver ustedes en la cancha a jugadores de Alianza Lima, a jugadores de la U y a jugadores de Cristal que que no los han visto en primera división. Y a lo mejor luego de este torneo, el entrenador de Alianza Lima, el entrenador de la U, el entrenador de Cristal le dice, oye, y este de acá estaba en mi equipo, mejor me lo llevo a jugar en primera división y comienzan a jugar en primera división. O sea, sinceramente yo creo que es una muy buena posibilidad para, para todos los chicos que están yendo a este, a este torneo. Siguiente pregunta, TV Perú. ¿Qué tal, José? Eh, muy buenas tardes. Te saluda Pepe Wasli de TV Perú. Pepe, buenas tardes. Quería hacerte dos consultas. La primera es acerca de, de este proyecto Sub-23, si alguna vez, con los años que tienes en el fútbol, se trabajó con tanta proyección a una selección, porque nos has hablado de que esta Sub-18 quieres que llegue al sudamericano del 2025, Sub-20, sí. y estás hablando ahora de otros matices más, de una posibilidad de que lleguen a un preolímpico Es que, es que el, Pepe, esto es real. O sea, estos chicos, los 12 chicos que voy a llevar al, al preolímpico ahora, esos 12, todavía pueden jugar el próximo preolímpico, en el año 2028. Todavía pueden jugarlo, por edad. Perdón que te corte. Tal cual, no, estás este, apasionado con el tema, proyecto ambicioso, José. Pero es algo arriesgado porque muchos entrenadores, creo yo, pensarían más en la inmediatez de encontrar resultados y estás yendo, tú mismo bueno, lo has yo, dicho. Yo, a mí me han traído acá... A mí me han traído acá, primero que nada, ustedes lo saben claramente que yo no debería estar acá porque yo no debería ser el entrenador de la Sub-23. La Sub-23 siempre ha sido eh, dependiente de la selección de mayores, siempre. Siempre la Sub-23 siempre ha sido dirigida por el comando técnico de la selección. Se ha dado una coyuntura ahora de que ha hecho que yo esté sentado hoy día con ustedes y yo sea el entrenador de la Sub-23, porque cuando me han contratado a mí para... Para venir a la federación me han contratado para hacerme cargo y responsable de la selección sub-20, de la sub-17 y de la sub-15. Dada la coyuntura que ha pasado en los últimos meses, he tenido que asumir yo la selección sub-23. Entonces, eh, a mí no me, mueve, no me mueve la aguja esto, ¿me entiendes? O sea, yo estoy enfocado en conseguir talento en el Perú con chicos de 14 años, de 15 años, de 16 años y desarrollarlos para que las selecciones de menores del Perú, la sub-15, la sub-17 y la sub-20, sean más competitivas y en los próximos años podamos comenzar a asistir a mundiales de menores. Ese es el trabajo que estoy haciendo yo. El que ahora esté 
Eh, la sub-23 es algo circunstancial, sinceramente, ¿no? Y estoy aprovechando la coyuntura que se ha dado, que los equipos no me quieren ceder a los jugadores, para potenciar a mis jugadores que van a jugar el próximo torneo sub-20 en el año 2025. Y mira tú, esa selección que va a participar en el sub-20, eh, perdón, el sub-20 en el año 2025, todavía podría llegar a jugar una selección más, que es la del preolímpico del 2028, ¿no? Entonces, sinceramente, para mí, y por lo que me han traído acá, la tarea principal que yo tengo, o sea, yo termino el preolímpico y yo regreso a lo, a lo mío. A lo mío es comenzar a viajar por las regiones, comenzar a traer chiquillos. Yo, nosotros estamos trayendo este fin de semana, están llegando 28 chicos de las regiones. Chicos de 13 años, de 14 años y de 15 años. O sea, yo estoy con la sub-23, pero también tengo que, que hacer eso. ¿Me entiendes? O sea, también yo hasta el día martes que me subo al avión a, a, para ir a Venezuela, yo el fin de semana me vas a ver en la mañana con la sub 23 y en la tarde me vas a ver con esos chicos de 13, 14 y 15 años, porque ahí es a lo que estoy apuntando yo. Como te repito, esto es algo circunstancial que se dio por la coyuntura del momento. Siguiente pregunta, Ves Cable. ¿Qué tal, este Chemo? Buenas tardes, Ale Bernal de Ves Cable. Y eh, en cuanto a, a, a tu equipo... Eh, ¿Qué es lo que va a proponer el equipo de la Sub-23 de Chemo? Para, ¿Qué virtud le encuentras? Qué, ¿Qué fortalezas puedes hablar de tu equipo, de la selección Sub-23, Chemo? Bueno, yo veo un equipo muy competitivo. O sea, somos, la, esta selección que se ha formado es una selección competitiva que, que la verdad se esfuerza al máximo, hay un compromiso muy grande y yo creo que un equipo de fútbol... O, o, alguna, o una selección de fútbol tiene que empezar por el compromiso, ¿no? Y yo verdaderamente considero que estos chicos están to totalmente comprometidos. Y luego ya veremos qué cosa es lo que se da en los partidos. Todos los partidos no son iguales. Eh, no es lo mismo jugar contra, no sé, te, eh, Bolivia y, y, que jugar contra Chile o jugar contra Argentina que jugar contra Paraguay. O sea, son partidos diferentes, ¿no? hay que ver a los rivales, por supuesto, ya estamos viendo a todos los rivales, qué cosas es lo que nos vamos a enfrentar, qué cosas es lo que vamos a encontrar, y a partir de ahí proponer una idea de partido y ya veremos qué cosa es lo que, lo que, lo que mejor nos va ¿no? a la hora de, de jugar estos partidos que nos toca. Lo que estamos enfocados nosotros ahora es en Chile, enfocados en Chile. Lo más importante para nosotros es Chile. Ya para Argentina habrá tiempo de pensar en Argentina, en Paraguay, en Uruguay, que son los siguientes partidos a jugar. Ahora nos preocupamos solamente de lo que nos vamos a encontrar contra Chile. Siguiente pregunta, Fútbol Deportes. Buenas, buenos días, buenas tardes, profesor Chepo. Eh, Matías Ojaya de Fútbol Deportes. Eh, profesor, ¿qué le dejó el último partido de la selección peruana sub-23 contra Alianza Lima? Eh, que lo ayudaría a prepararse para el preolímpico. Bueno, yo, eh, la verdad que muchas cosas positivas y cosas por mejorar también, porque uno siempre tiene que entrenar para mejorar. Pero, como te repito, a mí lo que, lo, que más lo que más tranquilidad me da es el compromiso que encuentro en cada uno de ellos a la hora de entrenar y a la hora de jugar. O sea, se están entrenando muy bien y lo están haciendo muy bien en la cancha a la hora de jugar contra los rivales. Al final, esa frase de que el equipo juega como entrena se está viendo reflejada en esta, en esta selección sub-23, sinceramente. Eh, contra Alianza... De manera particular, fuimos un equipo bastante agresivo, fuimos a buscar al rival a campo contrario, lo presionamos por un momento, lo hicimos unos 20 minutos, luego replegamos a nuestro campo para poder trabajar esa fase también de, de, de estar, porque va a haber partidos donde, donde nos va a tocar sufrir y donde nos van a someter seguramente con posesión y vamos a estar todos agrupados en nuestro campo y tratar de jugar al contraataque. Entonces, en los partidos amistosos que, que nosotros jugamos, eh, tratamos de hacer ambas cosas, ¿no? no solamente ir a presionar a los rivales a campo contrario, sino también esperar en nuestro campo para buscar el jugar co co eh, al contraataque. ¿no? Y eso es lo que hemos estado trabajando y en los partidos lo hemos estado realizando también. Siguiente pregunta, fútbol.p. Eh, buenas tardes, eh, Chemo, Sebastián Flores de fútbol.p. Eh, mi pregunta va por el lado de, si bien es cierto, la mayoría de los jugadores son jugadores jóvenes por debajo de la edad de la categoría, ¿qué tan importante es la llegada de jugadores con más minutos en primera división, eh, como Rafael Lutiger, que jugó el otro día ante Alianza, y Alexander Burlamaki, perdón, que llegó hace unos días al Perú? Gracias. Este, es muy importante también, ¿no? porque eh, eh, les da un soporte 
y una ayuda muy, muy, muy grande a los, a los jugadores más jóvenes, definitivamente. El hecho de que esté ahora en la selección esté Diego, que han sido los últimos que han llegado, no Diego Romero, me refiero a Alessandro Burlamaki, Adrián Ascues y Rafael Lutiger, hace que los otros chicos también se sientan con más confianza, que vean o que jueguen con, con futbolistas que ya habitualmente juegan en primera división, Adrián, Rafael eh, y Diego ya tienen muchos partidos en primera división y yo creo que eh, la llegada de ellos va a ser un soporte para los otros chicos más jóvenes, sinceramente. ¿no? Te pregunta Diario Depor. Eh, profesor, ¿qué tal? Fernando Aguapaya de Diario de Por. Le quería consultar fuera del preolímpico sobre la Liga 1 en realidad y el cupo extranjero que ya se oficializó, ya se confirmó que van a ser seis. ¿Cómo afecta directamente eso a su trabajo y también a los jugadores jóvenes? Gracias. Bueno, yo, yo ya hablé de eso, sinceramente, ¿no? Y, y a mí no me gustó la, la, la a mí no me ha gustado eh, que hayan aumentado el cupo de extranjero. Yo le di mi opinión a. a a la comisión que, de, que se encarga de armar el campeonato de Liga 1, también a la gente que trabaja en Liga 1, se la di al presidente de la Federación Peruana de Fútbol, se la di al director deportivo Juan Carlos Solitas, que a mí la verdad seis extranjeros me parecían muchos, y ya. O sea, no, no pasa por mí el, 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 el número de extranjeros, ¿no? pero a mí me pidieron mi opinión y yo la di. no Entonces... Eh, Particularmente considero de que, porque yo estoy enfocado en el trabajo de los menores, buscando chicos para que puedan llegar a jugar en las selecciones de menores, que puedan llegar a jugar a primera división, y ahora hay una limitante más porque hay un cupo más de extranjeros, ¿no? Pero bueno, este, yo seguiré en lo mío, que es lo que corresponde, ¿no? Siguiente pregunta, Jax Latin Media. Buenas tardes, profesor. Eh, Gabriel Ángeles, Jax Latin Media. Quería preguntarle cuántos jugadores usted espera como máximo que puedan ser considerados más adelante en un eh, microciclo de selección peruana, una selección mayor para los amistosos de marzo que jugará Perú. Pues, pues, no, no te entendí bien. Primero que no te veo. ¿Dónde estás? Por favor. Ah, ya, ahora yo te veo. Okay. Repíteme, por favor. Sí, eh, quería preguntarle cuántos jugadores como máximo usted espera que eh, lleguen a conformar una selección mayor en un futuro yeah. o más adelante eh, en el mes de marzo. Yeah. Para ser más específico, para los amistosos que va a jugar Perú. O sea, me estás preguntando de los jugadores que yo tengo, ¿cuántos, sí, ¿cuántos jugadores como máximo van a jugar en la selección más adelante? Sí. ¿A, eso, ¿A eso te refieres? Claro, ¿no? ¿cuántos jugadores como máximo usted espera que, que lleguen? Ojalá que el profe Fosati se lleve a todos. Eso sería que lo han hecho bien los chicos, ¿no? Pero bueno, eso, eso no sabemos, sinceramente. Yo sí veo chicos jóvenes con condiciones, chicos que tienen 17 años, que tienen 18 años en esta selección que tienen condiciones y que yo considero que en un futuro, no muy lejano, pueden llegar a tener una oportunidad en la selección de mayores. Ahora, para que tengan una oportunidad en la selección de mayores en la fecha este, de amistosa de marzo, la verdad que tienen que ser figura, figura, figuras ahora en el preolímpico, ¿no? porque si uno la rompe en el preolímpico y es figura, seguro el profe se va a fijar en él y se lo va a llevar, de todas maneras. ¿no? Pero yo sí creo, y hablando... Eh, a un mediano plazo, que más de un chico que está jugando en la actualidad en esta sub-23 va a tener la posibilidad de, de poder llegar a jugar en la selección de mayores porque le veo condiciones. Esto, esto es muy parecido a lo que me pasó cuando yo estaba en la U en el año 2010, 2011, que fue la época dura de la U de que tuvimos muchísimos meses sin cobrar y todo eso. Hay, acá hay muchos chiquillos que la verdad no, no, seguramente no saben nada de eso. De eso. Eh, en aquel momento yo me llevé al primer equipo a Loreja Flores y a Andy Polo. Tenían 16 años en ese momento, los dos. Y yo dije, estos dos están volando en el entrenamiento, tienen que comenzar a jugar. Andy Polo y el Oreja Flores jugaron antes en primera que en reserva, porque yo los traje directamente de su categoría al primer equipo, no pasaron por la reserva ellos. Y comenzaron a jugar. Y al poco tiempo que comenzaron a jugar y eran titulares, ya. Y había gente, había gente en el equipo de más de 30 años que eran suplentes y estos dos chivolos de 16 años ya jugaban y tenían muchas condiciones. ¿Por qué hablo de esto? Porque en esta selección veo chicos que me hacen acordar a Loreja Flores y Andy Polo, que chicos que eran jovencitos y que tenían muchas condiciones. Andy Polo y Loreja Flores, los dos han jugado y siguen jugando en la selección de mayores. Por eso me atrevo a decir que más de uno de los chicos que está acá en los próximos años los veremos en la selección de mayores. Estoy convencido que va a ser así. 
Siguiente pregunta, Futbolenca. Buenas tardes, profesor José Guillermo del Solar, Olenca Valencia para Futbolenca. En la evaluación física de los jugadores, ¿quién es el que más lo ha sorprendido en los amistosos y en los entrenamientos? Y una más, lo de Cliver Aguilar, que viene teniendo continuidad en su club y esta vez no fue convocado. Sí, el año pasado estuvo bueno, en el Sudamericano. Sí, y no lo convoqué por una decisión mía de que, de que en esa posición, la de Cliver, tengo a Emilio Saba y tengo a Marco Guamán. Entonces, desde mi punto de vista, a lo mejor estoy equivocado yo, ¿eh? no estoy diciendo que yo tenga la razón, pero a mí particularmente me gusta más lo que puede hacer Emilio Saba o lo que puede hacer Marco Guamán, que lo han hecho muy bien, uno en el ADT y el otro en el Sport Huancayo. Ahora creo que Emilio está en Manucci y Marcos ha firmado con Alianza, si no me equivoco, y Cluiver juega en esa posición, entonces... Eh, yo no le vi a sitio, por eso es que no lo convoqué a Kluivert, ¿no? Y lo otro me, 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 me preguntabas por... Ah, la respuesta física ha sido muy buena. De, de, este, ¿quién? Todos me han sorprendido, sinceramente, la mayoría me ha sorprendido. Sobre todo chicos de 17 años, te voy a mencionar a los cuatro chicos que tenemos de 17 años, uno es Jefferson Rodríguez, el arquero, que tapó me, medio tiempo contra Colombia, el otro es Brian Arias de Alianza Lima, bueno, los otros tres son de Alianza, Vasco Sawyer de Alianza Lima y Víctor Guzmán de Alianza. Y la, re, la respuesta física de los chicos ha sido muy buena, no solamente de ellos, ¿eh? en general de todos, no solamente de los chicos de la Sub-18, sino también de los otros chicos, eh, los chicos que no son tan chicos, como Adrián Ascues, como Rafael, como Eric Noriega, que viene a jugar todo el año en segunda división con la Universidad San Martín y lo ha hecho muy bien, y en los amistosos ha jugado muy bien. Este, tenemos a Matías Yontop, lateral izquierdo, ¿se acuerdan, ¿se acuerdan ustedes de Matías Yontop? Que jugaba en la sub-17, eh, en aquella sub-17 de Carlos Silvestre, que ahora está jugando Matías en, el, en Manucci y lo está haciendo muy bien. Tengamos, tenemos a Guillermo Larios, que este año ha jugado, en, el, perdón, el año pasado ha jugado en Alianza Atlético de Sullana, ha metido varios goles en primera división, también está Guillermo con nosotros. La verdad que tenemos un, un equipito que a mí eh, me, 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 me pone contento porque, sinceramente, como repetí una vez más, de, de una dificultad se ha, ha salido una oportunidad de crecimiento de estos chicos y, y creo que, que nos estamos preparando bien. Siguiente pregunta, a presión. ¿Qué tal, profesor? Muy buenas tardes, Caterina Magallanes de Presión. Quisiera consultarle, después de los amistosos que se jugó, ¿considera que ya tiene su once titular o continuará probando? Gracias. Bueno, el once titular lo tengo en la cabeza, yo. Sí, en mi cabeza sí tengo un once titular, yo. Pero, pero eh, mira, este es un torneo muy particular. Nosotros vamos a jugar cuatro partidos en diez días. En diez días. Nosotros jugamos el día 21, el 24, el 27 y el 30. Del 21 al 30, ¿cuánto es? Nueve, ¿no? Nueve días o diez días. Entonces, para mí es muy importante, o son muy importantes los 23 jugadores, ¿Por qué? Porque probablemente el, el equipo que yo haga el 21 y el 24 no lo pueda repetir el 27. ¿Por qué? Por la recuperación de los chicos, la recuperación del futbolista. Seguramente me voy a ver obligado a hacer cambios para el día 27. Entonces, como comprenderás, yo tengo que darle participación a todos los jugadores, a los 23 que, que tengo en la lista, porque... Eh, si yo estoy pensando en que estos 11 pueden jugar contra Chile, a lo mejor contra Argentina ya no juegan los mismos 11. Y contra Paraguay seguramente ahí sí definitivamente no juegan los mismos 11, porque voy a tener que hacer cambios por el tema del desgaste físico de los jugadores, porque no van a tener mucho tiempo de recuperación entre partido y partido. Estos campeonatos de menores que hacen la, la Conmebol, los partidos los ponen muy juntos, ¿me entiendes? Entonces, la recuperación... Eh, es un problema, para, no solamente para nosotros, sino para todas las elecciones. Pero también nosotros nos vemos, y eso seguramente ustedes no lo, no, no lo han visto, nos vemos con una mayor dificultad. ¿Por qué? Porque la Conmebol, a la hora de hacer los, los calendarios, toma como referencia los últimos torneos en los cuales la selección ha participado. Por ejemplo, nosotros jugamos los cuatro partidos seguidos, pero hay otra selección que juega los dos partidos primeros y de ahí descansa y ahí juega los otros dos partidos. Entonces esa selección llega mayor, más recuperada a los otros partidos. Como son cinco equipos por grupo, hay un equipo o una selección que descansa fecha a fecha. Pero nosotros Perú, como hemos tenido participaciones muy malas en menores en, en los últimos años, 
Siempre nos ponen los partidos seguidos. Siempre nos ponen los partidos seguidos. Y eso es una mayor dificultad, por supuesto. Por eso es que yo no le doy solamente la importancia a los 11 que yo pienso, pienso que, van a poder, que van a iniciar contra Chile, que por supuesto ya los tengo en la cabeza, sino le doy importancia a los 23 jugadores, porque estoy seguro que los 23 van a tener participación. No sé si los 23, porque hay tres arqueros. No va a ser fácil que el tres arqueros tenga participación. Pero los demás, los jugadores que, que no son arqueros, probablemente jueguen todos. Siguiente pregunta, Alvar 360. Buenas tardes, profesor. Aquí, su león de Alvar 360. Una consulta, ¿qué características buscó en los jugadores para poder convocarlos? Ya sabiendo, y lo que ha mencionado es que clubes no los quieren prestar a los sub-23 como tal. Uh -huh. Bueno, eh, eh, mira, lo primero, lo primero que, que, que a la hora de hacer, esto, esto parte de la selección sub-20. O sea, mi base es la selección sub-20, que yo he trabajado, como les repito, durante varios meses en el año 2023 con ellos. Bueno, digo, sub-20, que en verdad son sub-18, no son sub-20, ¿no? serán sub-20 recién en el año 2025. Entonces, a partir de ahí, esta selección sub-20 yo la he conformado con chicos, o la, la sub-18 la he conformado con chicos que han estado jugando en torneos de reserva. Para mí es muy importante que los chicos jueguen en torneos de reserva, ¿por qué? Porque tienen una mejor competencia. O sea, no es lo mismo jugar en su categoría el torneo de Lima o el torneo de Arequipa en su categoría que jugar el torneo de reservas donde hay una mayor competencia, donde juegas con chicos mayores. Entonces, los jugadores que yo traigo a la selección sub-18, en su totalidad, son chicos que han estado participando en el torneo de reservas. Luego, los chicos que traigo ya, que, sean, que, que son sub-23, lo primero que me fijo es que chicos que estén jugando en sus equipos y que estén jugando en primera o en segunda división. Un chico de 22 años que está jugando en reserva, probablemente yo ya no le hago, no, 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 no me fijo mucho en él. Me fijo en chicos que han estado en primera división o en segunda división y que normalmente jueguen, porque puede haber algún chico que esté jugando en el, no sé, en el Atlético Grau o en el Sport Huancayo, por dar dos ejemplos de equipos, que estén en el primer equipo pero que no jueguen. Entonces, a mí no me sirve eso. Yo necesito gente que esté en actividad, que esté jugando. Entonces, todos los chicos que han venido, que no son sub-23, te doy los nombres y ves que todos los chicos han tenido muchos minutos a lo largo del año en sus equipos, en primera o en segunda división, en el caso de Noriega, que viene de la San Martín y el juega de titular todos los partidos. Y los chicos que vienen, que son sub-18 y que están yendo al preolímpico, son chicos que en su totalidad han estado jugando durante el año 2023 en el torneo de reservas. En eso me he fijado mucho yo a la hora de hacer la selección. Siguiente pregunta, momento deportivo. Visual deportivo. Eh. Bueno, eh, profesor, eh, usted que está, que es jefe de la unidad técnica de menores y se encarga de la selección sub-23, me imagino que usted también da ciertos aportes para que la Liga 1 mejore y potencie quizá a, a estos chicos menores más allá de... Eh, de los clubes que se tienen que encargar de eso, ¿Al, al, ¿usted hace algún aporte no, yo no al, me, a la liga? Eso, eso no me corresponde a mí, yo ahí no entro. Yo, donde con, con, con la liga, las cosas que yo hablo es del torneo de reservas. Yo en la liga, la liga 1, la liga 2, a mí no me corresponde, eh, por ahí me pueden, me pueden pedir mi opinión como me pidieron mi opinión con respecto a los, al tema de los extranjeros y yo di mi opinión nada más, pero yo no tomo decisiones ni impongo nada porque no me corresponde. Donde yo sí trato de, de, de aportar cosas es en el torneo de reservas porque ahí es donde yo saco chicos para la selección sub-20. ¿no? Siguiente pregunta, de por match. Hola José, aquí Omar Morote, acá arriba. No te veo este... Omar. Ay, Quería ay, preguntarte te... cómo estás. Eh, en la conferencia pasada comentaste que había una diferencia física entre sí. en, en un comentario que hiciste entre Paraguay y Perú, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Quería saber cómo se ha logrado, si se ha logrado igualar esa diferencia <risa> ahora. Te lo, te lo aseguro que va a seguir insistiendo esa brecha. Porque okay. esa brecha, Omar, no la vamos a resolver en dos meses, pues. Es imposible. De acuerdo. Es imposible. Eso, eh, para eso necesitas años de trabajo. Esa diferencia física no la vas a resolver en dos meses. De es acuerdo. imposible. De acuerdo. Y bajo esa premisa, ¿qué espera 
o qué debe esperar el público sobre esta sub-23, qué espera el comando técnico y qué esperan los jugadores sobre su participación. Una, va, yo creo que la selección, los chicos están muy entusiasmados, están muy entusiasmados porque, porque han visto que han mejorado. Eh, yo espero una respuesta importante de ellos en el aspecto físico. Como te repito, Omar, tenemos la, tenemos la contra de que jugamos cuatro partidos seguidos y no tenemos descanso en ninguno de ellos. O sea, nosotros descansamos en la última fecha, luego que ya, deja, ya, que ya jugamos los cuatro primeros. Nosotros somos la selección que jugamos todos seguidos y descansamos en la última fecha. ¿Me entiendes? Ya venimos con un desgaste muy grande, ¿no? Y si a eso le sumas las diferencias físicas que hay, la brecha definitivamente puede ser grande. Pero yo espero disimular esa brecha con el trabajo que hemos hecho, con el trabajo táctico que hemos hecho. Trabajamos tácticamente todos los días en el funcionamiento del equipo, para que esa brecha en el aspecto físico no se vea tan, tan ancha, que sea lo más corta posible, ¿no? Y también con el compromiso y con el entusiasmo que tienen, yo estoy seguro que esa brecha va a ser menor, va a ser menor. Y yo creo, vas a ver un equipo aguerrido, un equipo que la va a pelear, que se va a dejar la vida en la cancha, estoy seguro que va a ser así porque los veo así a los chicos. Dos últimas preguntas, vamos con la caprichosa.p. Profesor Chemo, ¿qué tal por acá? A su izquierda, arriba. Ya. Yeah. André Hualpa de la Caprichosa. Eh, una consulta que, que tengo en la cabeza y en realidad es algo que usted habló hace un momento con respecto a los jóvenes yeah. cuando eh, tienen este proceso para llegar a la selección mayor. Uh -huh. Dio este ejemplo de universitario que usted llevó a Loreja Flores y a Andy Polo, muy jóvenes, muy chicos al no, primer no, no, equipo. No, o sea, no los llevé a la UA, los llevé al primer equipo. Me Digo refiero. que los llevó al, al primer equipo, exactamente sí. lo que usted mencionó. Entonces, ¿por sí. qué usted, habiendo sido entrenador de la selección mayor, ¿por sí. qué cree que en todos estos procesos eh, ha habido cierta resistencia para que los chicos, cuando están destacando en la liga local, eh, en partidos internacionales y tal, no tengan esa oportunidad de poder mostrarse en la selección mayor, como en el último proceso que en los últimos partidos recién pudo tener participación Piero Quispe, Yo Grimaldo, Sanelato. Bueno, eso, eso, es, eso es una, o sea, eso es verdad, y eso depende pues de, de, de los entrenadores que estén en la selección de mayores, definitivamente, ¿no? Eso... Eh, ahora último, Juan, que estuvo en la selección, hizo jugar a Piero, hizo jugar a Grimaldo, hizo jugar a Sanelato, eh, a esos tres, si no me equivoco, ¿no? A Brian Reina también, que también es relativamente joven todavía. Eh, pero sí, yo me imagino que, que, que en los próximos meses y en los próximos años veremos probablemente la presencia, no solamente de ellos, de, alg de alguno que pueda aparecer también, ¿no? Eh, pero eso, como te repito, ya es un tema muy, muy personal del entrenador, ¿no? Si quiere apostar por gente más joven por, o por gente más, de más experiencia y, y, como repito, eso lo resuelve cada uno, ¿no? Última pregunta, pasión y fútbol. Gracias. Profesor Solar, ¿cómo está? Por acá, ¿Cómo Nicolás estás? Soto, de sí, Pasión y Fútbol HTV. Quería consultarle por el juego del equipo, eh, ya que se viene el Preolímpico, ¿Va a cambiar la propuesta usted del equipo en el Preolímpico? Eh, se lo pregunto porque va a enfrentar a grandes elecciones que por ahí van a llevar de seguro chicos de 20, 22 años a conversación de nosotros, que usted vaya prácticamente chicos de 17 hasta 18 años, ¿no? Y ya que en los amistosos que hemos visto acá en Videna y también que jugó contra Colombia, se ha visto un equipo muy ofensivo, ¿no? Y ha sacado por ahí resultados positivos como partido de preparación para este Preolímpico. Gracias. Sí, mira, este, lo primero que voy a hacer es mirarme varios partidos de Chile, varios partidos de Argentina, varios partidos de Paraguay y de Uruguay. Y después de eso, te, te podré contestar cuál va a ser la propuesta del equipo, sinceramente, porque quiero ver a los rivales bien, ¿no? Y están jugando amistosos ellos, ¿no? Y a mí me gusta... Eh, ver los amistosos últimos, o sea, a mí no me vale de nada ver este un amistoso pues, que ha jugado este, Chile hace tres meses, ¿me entiendes? Porque hace tres meses Berizo era el entrenador y ahora hay otro entrenador. A lo mejor cambia hasta, hasta los nombres de la selección, no lo sé. Entonces yo voy a centrarme en los últimos partidos amistosos que ha jugado cada uno para poder ver. Ahora, habrá partidos que probablemente nos toque ser ofensivos, ¿sí? Y habrá partidos que nos toque meternos atrás y esperar y jugar al contraataque. Y eso lo decidiré una vez que vaya viendo a los rivales, ¿me entiendes? Nosotros nos hemos preparado 
en ambas facetas del juego. Hemos, hemos preparado para salir a atacar, para presionar y para ir a atacar, para tratar de recuperar el, la pelota en campo contrario y tratar de finalizar las acciones lo más rápido posible, pero también nos hemos preparado, estoy hablando de los entrenamientos, ¿no? y en los amistosos también lo hemos hecho así, también nos hemos preparado siendo un equipo replegado, esperando en campo propio todos y tratando de jugar a la contra, saliendo al contraataque rápidamente. Nos hemos preparado eso. Ya veremos de qué manera, de acuerdo a lo que nos toque enfrentar, de qué manera hacemos los partidos en el preolímpico. Una última pregunta, Chemo, del diario El 10, que solicita por La pregunta favor. que quieran, porque acá ya no me siento ya hasta, hasta cuando hablemos de la sub-20 más adelante. Aarón Virgües, de diario El 10, por favor. Profe, ¿cómo está? ¿Cómo estás? Aarón Virgües para El diario Aaron, El 10. Profe, eh, quería preguntarle por la reserva y pre-reserva. Este por, año... por, ¿Por la qué, perdón? Por la reserva y la, eh, por la sub-18 en general. Tengo entendido que este año no habrá sub-18 y se llamará pre-reserva o reserva, algo así. Ah, esa... ay, 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 ¿Cuál es? Y también, para enlazar, eh, el, la visión que tiene sobre el torneo federación. ¿Cuál es su perspectiva de todo esto? Gracias. A ver, primero, eh, te, te, te empiezo resolviendo la primera duda que tienes. Lo que, lo que yo propuse eh, para este año es que haya el torneo de reservas, similar al, al que hubo el año pasado, pero también se haga un torneo pre-reservas, de pre-reservas. Eh, el torneo de reservas que se ha enfocado a la selección sub-20 y el torneo de pre-reservas que se ha enfocado a la selección sub-17. Eso es lo que yo he solicitado a la Liga. Y el torneo de reservas y de pre-reservas que sea a nivel nacional, o sea, que participen todos los equipos que participan en Liga 1. Y si es que se puede... Si es que se puede, me estoy refiriendo a que se alcanza la plata, si es que hay presupuesto, que también participen los equipos de segunda división en el torneo de reservas y pre-reservas, cosa que se me hace va a ser bien complicada por un tema de presupuesto. ¿no? Entonces, si va a haber un torneo de reservas y de pre-reservas, la sub-18, este, sinceramente, eh, tiene poco sentido. ¿Por qué? Porque los chicos van a estar entre reserva y pre-reserva. Si encima le metemos a un torneo sub-18, eh, van, van a tener tres torneos, no van a tener jugadores los equipos para, para participar en todos los torneos. Entonces, mi idea era hacer un torneo fuerte de reservas y un torneo de pre-reserva y que la, ma, la categoría mayor en el torneo de Copa de Oro, Copa de Plata y Copa Federación en las regiones sea sub-17, ya no sub-18. ¿Por qué? Porque los jugadores van a estar participando en el torneo de pre-reserva. ¿no? Nosotros, lamentablemente... Somos un país geográficamente muy difícil, muy complicado, y los torneos los tenemos que hacer por regiones porque sale pero muchísimo dinero poder hacer torneos a nivel nacional en todas las categorías. Es súper complicado, es mucho gasto, no da, no da para hacerlo. Entonces, la Copa Federación se centra en cada región y lo que yo sí, y ya lo he dicho en, las, en anteriores conferencias, es que tanto mi equipo de trabajo como yo, nos paseamos por todo el Perú para ver a las, a las para formar las selecciones regionales que salen de los equipos que participan en la Copa Federación para posteriormente a los de talento poder traernos a Lima y poder tenerlos con nosotros. Como les repito una vez más, entre el viernes y sábado están llegando a Lima 28 chiquitos nacidos en el año 2008, 2009, 2010, inclusive chiquitos nacidos en el año 2011. Chiquitos nacidos en el año 2011 quiere decir que ahora tienen 12 años, todavía no cumplen 13. Están llegando a Lima y esos chiquitos salen de los torneos de Copa Federación que juegan eh, en las distintas regiones. Estos chiquitos no, 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 no nos los mandan los entrenadores de las regiones. Nosotros los vamos a buscar, nosotros los vemos en las regiones y los traemos a Lima. Listo, si no hay una pregunta más por ahí, por favor. Dale, así nomás sin micro, que te escucho acá. Voz alta, por favor. No, no, bueno, a mí hasta ahora no me han comentado nada. Como te repito, yo recién he saludado al profe Fosati ahora y a todo su cuerpo técnico, los he saludado hace una hora. 
y ahora voy a estar con ellos y sinceramente hasta, hasta este momento a mí no me han comentado nada, la verdad. Eso es todo por hoy, muchas gracias por su presencia, nos vemos pronto, que tengan un excelente gracias. día. Gracias.